ఉంటుందని రుద్రవనానికి పిలిచారు ఇక్కడ చూస్తేనేమో అంత చీకటి చీకటిగా ఉంది ఓకే ఎనీవేస్ మనకేం భయం లేదు ఇక్కడ విరూపాక్షకే కాబట్టి ఆబ్వియస్గా సూర్య ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండే ఉంటాడు మనం వెతికి పట్టుకుని ఏ సెట్టు భలే ఉందే హే ఇది సూర్య పట్టుకునే లాంతరే కదా కరెక్ట్ ప్లేస్కే వచ్చాను అమ్మయ్య అంటే ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నా కొంచెం లోపల ఏదో దడగా ఉంది హే టైటిల్ హా ఓకే కరెక్ట్ ప్లేస్కే వచ్చానమ్మా రుద్రవనంలో మరి శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్న ఆంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్న ఆంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం అమ్మో ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నట్టున్నారు ఒక్క నిమిషం వామ్మ ముగ్గులు రుద్రవనం అంతా క్లియర్ అయిపోయింది అన్నారు ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు సూర్య నందిని రండి కూర్చోండి మీరేనా ఎందుకండి ఇలా చీకట్లో కూర్చొని భయపడుతున్నారు ఈ ముగ్గులు ఏంటి మీరు ఆ కూర్చోవడం ఏంటి పూజలు చేస్తున్నారా అంటే నేను విన్నంత వరకు మా సాయిధరం తేజ్ గారికి చేతబళ్ళు హారరు చీకటి అంటే భయం అని విన్నాను మారిపోయారా అండి విరూపాక్ష చేసిన తర్వాత ఒకసారి లైట్ లేయండమ్మా నాకు సూర్య కనిపించట్లేదు అమ్మయ్య ఇప్పుడు కొంచెం ప్రపంచం కనిపిస్తుంది ధైర్యం వచ్చింది కానీ ఏమిటి సంయుక్త భయపడుతూనే ఉంటారు మీరు మీరు ఇలా ముగ్గులు వేసుకుని చేతబడి మీ ఇంటర్వ్యూ కోసం అండి మీరు మీరు వస్తానని చెప్పే ముగ్గులు కాదు మీరు రప్పించడం కోసం ఎందుకండి విరూపాక్షండి మీరు చాలా బిజీ అయిపోయారు కదా అయ్యో బాబు వద్దు మనం ఇవాళ హ్యాపీగా మాట్లాడుకుందాము చాలా రోజుల తర్వాత సూర్య అనే పేరుకు తగ్గట్టు ఈ కిరణాలు లేకపోతే ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో కాసేపు కాదు నాకు ఐ థింక్ రుద్రవనానికి అలాగ మీరు ఒక కాంతి కిరణాలని తీసుకొస్తారు అనుకుంటా పాడేస్తున్నారు నచ్చలే నచ్చలే పాడేస్తున్నారు లేదా మాస్టర్ మాస్టర్ పాడేస్తున్నారు కానీ అది నిజంగానే జరుగుతుంది అబ్బా సంయుక్త అలా రావడం ఏంటి అందరినీ అలా గేలం వేసి అండ్ ఈ ట్రైలర్ లో రాగానే కోల్డ్ పట్టడానికి మీరు ఇలాగ మాస్ ముసుగులా వేసి ఆ కళ్ళు ఒక్కటే చూపించారు చూసారా అయిపోయిందండి అయిపోయింది అందరు అబ్బాయిలకి చేతపడి జరిగిపోయింది అక్కడ సూర్య కూడా అలాగే పడ్డా అలాగే పడిపోయా పడిస్తుంది కాదు అసలు సినిమా వైబ్ ఏంటి ఆ జానర్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ కూడా డెఫినెట్లీ న్యూ జానర్ అండి మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ అంటే చాలా వరకు మనం మర్చిపోయాం చేతబడి అనే దాని మీద మర్చిపోయాం సో దా దాని మీద బేస్ చేసుకుని కథ రాశాడు కార్తీక్ ఇతను ఎక్సెప్షన్ గుడ్ జాబ్ అండ్ దాని తగ్గట్టు సుకుమార్ గారు స్క్రీన్ ప్లే అసలు అదర్ కూడా సార్ ఆయన ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ప్రసాద్ గారు సూపర్ సో ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కలపోసి విరుపక్ష ట్రూ కానీ ఇవేంటి సినిమాకి సంబంధించి చాలా ఆథెంటిక్గా మాకు కనిపిస్తున్నది అయితే ద సెటప్ అంటే ద హోల్ సెటప్ ఆఫ్ ద విలేజ్ రుద్రవన్ ఆ టెంపుల్ ఆ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఐ థింక్ ఇక్కడ కూడా చాలా తీసుకొచ్చారు నేను ఒక్కసారి దగ్గరగా లుక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది లాంతర్ అయితే అదిగో అక్కడ కనిపించింది నాకు ఇందాక అది సూర్య పట్టుకుని వెళ్ళే లాంతరే కదా ఇందులో ఏదైనా చాలా వాడక ఏంటి అదేం పర్లేదు వద్దు మీరు అందించాక నేను ఇంకా ధైర్యం చేయను ఈ ఈ డబ్బాలో ఏముందంటారు చూడండి ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి 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 ఏది ముట్టుకోవాలన్నా నేను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేసాక మీరు చేతబడి చేయకూడదు అయిపోయింది అక్కడ మిమ్మల్ని రప్పిస్ కోసం చేతబడి చేసి థింగ్ విల్ అటాక్ యు నో డోంట్ ఇది టెలిస్కోపే కదా అవచ్చు అయ్యా ధైర్యంగా ముట్టుకున్నానండి అది ఆ ఇది అదేంటి వెయిట్ 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 వద్దు రండి అంటే సినిమా సెట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ అండ్ ఎర్లీ నైన్టీస్ అండి 
సో అప్పట్లో లైట్లు ఉండేవి కాదు ఎక్సెప్ట్ మన టార్చ్ లైట్ తప్పించి ఎక్కువ లైట్లు ఉండేవి కాదు సో లాంతాను ఎక్కువ వాడాం లాంతాను కాగడం సో ఆ సెట్ ప్రాపర్టీస్ అలా వాడాం అనమాట మొత్తం అసలు ఒక చిన్న సైజ్ ప్రపంచం క్రియేట్ చేసాం వి క్రియేట్ ఓన్ ఓన్ వరల్డ్ పురిపక్ష వరల్డ్ అసలు కార్తిక్ గారికి చేతబడి పట్ల ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటారు సో తన ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక తెలియని అందరు మర్చిపోయిన జానర్ పట్టుకున్నారు సీరియస్ హారర్ సో అందరూ హారర్ కామెడీస్ హారర్ రొమాన్స్ అవన్నీ చేశారు సో సీరియస్ హారర్ మర్చిపోయారు సో యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ దాట్ ట్రైలర్ మాత్రం అసలు ఒక రేంజ్ లో ఉంది చాలా బాగుంటుంది చాలా ఎంగేజింగ్ ఉంటుంది చాలా ఇంటెన్స్ అని ఇంట్రీగింగ్ ఉంటుంది ఎక్కడ పోడుకోవటంది నిజంగానే అవును కానీ ఆయన స్క్రీన్ ప్లేలో మేము రకరకాల జానర్స్ చూసాం కానీ ఇలాంటి హారర్ థ్రిల్లర్ జానర్ ఇప్పటిదాకా చూడలేదు నాట్ హారర్ నాట్ హారర్ ఎక్కువ ఉండదండి మోర్ థ్రిల్లింగ్ ఉంటుంది ఓకే ఇట్ బి రివీలింగ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ అంటే ఒక్కొక్క ట్విస్ట్ మాల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి వెరీ 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 నైస్ అంటే హారర్ అంటే నాలాంటి వాళ్ళకి పెద్ద భయం ఏది అనుకోండి జస్ట్ ఎందుకండి అమ్మాయిలు మీరు పగబట్టేశారు మీరు కాదు హారర్ కదా అమ్మాయిలు బాగా ఇష్టం కదా అని కదా మీకు ఇష్టం లేదా హారర్ ఇష్టమే అదే 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 అది చెప్పాను ఇష్టమేనా యు లైక్ హారర్ ఓకే దొరికేసా మీకు ఏం చేయలే ఓకే అంటే నా ఉద్దేశం భయం లేని వాళ్ళకి ఓకే కానీ ఒకవేళ కొంచెం హారర్ అంటే మీలాగా భయపడే వాళ్ళు హెజిటేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే థియేటర్కి రావడానికి ఆలోచించాలా ఎంతవరకు ఉంటుంది నాకు మిస్టరీ అంటే బాగా ఇష్టం అండి ఐ లైక్ మిస్టరీ కొత్త మిస్టరీ రివీల్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో వన్స్ ద మిస్టరీ ఇస్ రివీల్డ్ ఓహో దీనికోసం ఎంత అయిందా సో దాట్ మిస్టరీ ఈజ్ వాట్ కెప్ మీ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈ సినిమా నేను రావ నేను చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ చిన్న మిస్టరీ ఆ థాట్ ఆ చిన్న అండర్లైయింగ్ ఫీచర్ దాట్ ఈస్ యాక్చువల్ వెరీ వెరీ నైస్ అయితే సంయుక్త గారికి హారర్ ఇష్టం కాబట్టి ఈ పాటికి చూసే ఉంటారు చాలా సినిమాలు మరి ఆ హారర్ చేతబడి చేసిన తర్వాత కనిపించే నందిని ఎవరిదైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఇలా జరిగింది అలా చేశారు అని ఏమన్నా ఉందా చేతబడి చేసిన నందిని కాదండి చేతబడి చేయబడిన నందిని చేయబడిన కదా మాకు భయపెట్టడానికి కానీ <laughs> 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 కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా లంగావణి వేసుకుని చలాకీగా ఒక మంచి అమ్మాయి అలా అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోవడం వేరు ఇలా కొంచెం చేతబడి చేయబడినట్టుగా ఒక పొజెస్డ్ యూనో ఆ లుక్ కానీ అవి నేను రాలేదు ట్రైలర్లోని కూడా లేదే ఓకే మీరు అదే చూ చెప్తున్నారు ఇవన్నీ చూసి యువర్ దట్స్ వాట్ వీ ఆల్సో వాంట్ ఓకే ఆడియన్స్ అది చూసి ఇమాజిన్ చేయాలి అర్థమైంది కోడి దొంగ చేస్తుందా అండ్ అది కళ్ళు పైకి పెట్టుకున్నా అది అదేంటి So, we have put that to create that that curiosity. Oh, no, so, no. I'm, I, it, it can be possessed, cannot be possessed. Movie okay, okay. 21st okay. <laughs> As we spoke about uh, the screenplay, I think ఇలాంటి జానర్స్ కి డెఫినెట్ గా రివీల్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దేని తర్వాత ఏది దేని తర్వాత ఏది ఎందుకు జరుగుతుంది ఇదంతా అనేది సో ఐ థింక్ రేపు విరూపాక్ష థియేటర్ లో అలాగా 
సుకుమార్ గారు స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ ద మేజర్ అసెట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండి ఆయన ఎప్పుడు ఏది రివీల్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఆయన ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసి ఆయన చెప్పారు ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఇస్ లైక్ ప్రాపర్లీ ప్లాన్ అండ్ వెల్ వెల్ రోట్ రిటర్న్ డౌన్ బాగా రాసి మాకు ఇచ్చారు హారర్ మూవీ లేదా ఇలాంటి ఒక మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ లాంటివి చూస్తున్నప్పుడు జనరల్గా భయం వేస్తూ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ కొంతమంది థ్రిల్ కోసం చూస్తారు అదంతా వేరు మీకు స్పెషల్గా చాలా భయం మీరు ఎప్పుడు చూడరని కూడా అంటుంటారు కదా చూడటానికి చేయడానికి ఆన్ సెట్లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ గమనించారు నాకు ఒకటేలా ఉందండి నాకు నేను భయ నేను చెప్తాను కదా సెట్కి వెళ్ళిన వెంటనే నాకు ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ నేను నేను ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు కార్తీక చెప్తారు సార్ మీరు చాలా ధైర్యవంతులు మీకు ఎక్కడ భయం లేదు మీకు అసలు భయం అనేది లేదు అసలు మీరు చాలా ధైర్యవంతులు మీరు కాస్త మీరు చెస్ట్ పైకి లేపండి కళ్ళు పైకి ఎత్తండి అలాగే చూస్తూ ఉండండి మీకు ఎక్కడ మీరు ఎప్పుడు భయపడకండి కానీ అంతమంది సెట్ పీపుల్ ఉంటారు మీరు చేయాల్సిన యాక్షన్ ఇది అని లైట్లు కూడా తెలియకుండా సౌండ్ చేస్తారు కదా అది ఎవరైనా అన్నగాని రే ప్లీజ్ రా నా వల్ల కాదురా నైట్ షూట్ పైగా సో నాకేంటంటే మోర్ ఆఫ్ మోర్ ఆఫ్ ద మిస్టరీ ఎలిమెంట్ కాటన్ ఎంత ద మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ద హోల్ ఆఫ్ నాకు మిస్టరీస్ అంటే బాగా ఇష్టం అండి నాకు దేనంటే భయం కానీ మిస్టరీస్ మటుకు ఐ లవ్ ఇట్ అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీబడి లవ్స్ మిస్టరీ సో దాట్ ద సస్పెన్స్ సో ఆ ఎలిమెంట్ మీద బాగా ప్లే చేస్తారు అన్ఫోల్డ్స్ ఆర్ రివీల్స్ చాలా బాగా రాశారు అసలు నిజంగా అతను కూడా సార్ సుకుమార్ గారు కార్తీక్ కూడా బాగా రాశాడు తను కూడా తను చేసేటప్పుడు కూడా ఆ ఎలిమెంట్స్ బాగా క్యాప్చర్ చేశాడు నేను ఎక్కడ ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ వెరీ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ సెకండ్ టైం డైరెక్టర్ అని అనుకోలా డైరెక్టర్ వాజ్ ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్ ఈ కథ దగ్గరికి వచ్చేసరికి హీ గేవ్ ఇన్ హిస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎక్కడ తను ఇష్యూ లేకుండా తను బాగా చేశాడు అండ్ ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా అలాగే తీసుకున్నాడు నాగేంజ్ కానీ సంగీత గేంజ్ కానీ సునీల్ అన్న కానీ అజయ్ అన్న కానీ రాజీవ్ అన్న కానీ బ్రహ్మజీ గారు కానీ శ్యామ్ల గారు కానీ అభినవ్ కానీ ఎవ్రీబడి గేవ్ ది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాయిశంద్ గారు అండ్ మీరు ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్స్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో స్పెషల్గా అందరినీ ఎప్పుడైతే ఒక్కొక్క సెట్ గురించి మాకు అంత డీటెయిల్డ్గా చూపించారో మాకు అర్థం అయిపోతుంది మీరు ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేసేసారు అని చెప్పేసి ఏదో జస్ట్ జస్ట్ అనదర్ ఫిల్మ్ లాగా కాకుండా సినిమా సెట్ అయింది కూడా నైన్టీన్ ఎయిటీ లేట్ ఎయిటీస్ అండ్ ఎర్లీ నైంటీస్ ఎయిటీ నైన్ టు నైంటీ వన్ అప్పుడు ఆ టైంలో జరిగే సినిమా కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ సో మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ నాగేంద్ర గారు అండ్ మా కెమెరామెన్ శ్యామ్ దత్ గారు సినిమాటోగ్రాఫర్ ఇద్దరు అండ్ వేర్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ అస్ ది యాడెడ్ సో మచ్ వాల్యూ టు ద హోల్ సెట్ అండ్ కార్తిక్ కూడా తను జాగ్రత్తలు తీసుకో వీళ్ళు ముగ్గురు డిస్కస్ చేసుకొని ప్రాపర్గా చేశారు అంటే ఎక్కడ ఏది తక్కువ అలా ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఎక్ యాక్ట్ అంటే ఆ టైం పీరియడ్కి పర్ఫెక్ట్గా తీసుకొచ్చారు ఎవరైనా గ్రేట్ జాబ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మై ఎడిటర్ నవీన్ నూలి హీ వాస్ బ్రిలియన్ అంటే ద వే హీ కట్ ద ట్రైలర్ దాన్ని చూస్తే నేను అర్థమైపోతుంది ద వే హీ ఇంట్రీక్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సస్పెన్స్ కానీ ఆ మిస్టరీ కానీ ఎక్కడ రివ్యూ చేయకుండా బాగా చేశారు సరే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ సింక్ దాని తగ్గట్టు చేశారు కట్ అండ్ వీళ్ళు అందరికీ యాడ్ చేసింది రజనీష్ గారు మ్యూజిక్ వైస్ హీ హ్యాస్ టేకింగ్ దాన్ని మూవీ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు ద వే హీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొన్న స్క్రీన్ లో చూస్తే థియేటర్ సౌండ్ లో అయితే ఇంకా ఒక రేంజ్ లో ఉంది అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది అంటే ఒక లెవెల్ వరకు ఇంతేనా అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత తీసుకెళ్తారు ఆయన ఇంతేనా అని చెప్పి అంటే నెక్స్ట్ అంటే ఆ మ్యూజిక్ తోటి నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళిపోతుంది ఈ సార్ సూపర్ జాబ్ అంటే లవ్ ఫీల్ ఉంటూ ఆ మిస్టరీ ఫీల్ తీసుకురావడం అండ్ దర్ హారర్ ఫీల్ అసలు బాబాయ్ ఇట్స్ అ మ్యాజిక్ అంత అందరు ఎవ్రీబడి కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ఫిల్మ్ అండి దే గేవ్ ద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫర్ దట్ డెఫినెట్లీ రేపు ఆ మిస్టరీ అండ్ ఆ థ్రిల్ ఎలిమెంట్స్ తో పాటు ఈ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ని వింటే చాలా ఇంకా అసలు లవ్లీ అండి ఓ రేంజ్ లో ఉంటుంది సో నందిని రుద్రవనంలో సీనియర్ అనుకుంట కదా సూర్య మరి చాలా కాలం తర్వాత వస్తారేమో కొత్త నా కొత్త రుద్రవనం రుద్రవనంలో చిన్నప్పటి నుంచి ఐ బిలాంగ్ టు రుద్రవనం కదా యు బోర్న్ అండ్ బాట్ అప్ ఇన్ రుద్రవనం కాబట్టి మొత్తం ఏరియా మందే అన్నట్టుగా ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఇస్ అ బిహేవియర్ మొత్తం ఏరియా మనది అసలు నువ్వెవరు ఎందుకు వచ్చారు నా
ప్రతి రోల్ ని మాకు గుర్తుండిపోయేలా చేయడం అనేది అంత ఈజీ టాస్క్ కాదు అలాంటిది అంత పెద్ద పెద్ద హీరోలు అందరూ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్న టైంలో కూడా ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ అండ్ యూ అచీవ్ దట్ అండ్ మేము సంయుక్త వస్తుంది అంటే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ బిల్డ్ అయిపోతుంది అనమాట ప్రతి సినిమాకి ఏదో ఉంటుంది ఇందులో ఏదో డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి విన్నాము విరూపాక్ష సపోజ్ టు బి ద ఫస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ నేను ఆర్డర్ ఐ టెల్ ది ఆర్డర్ ఫస్ట్ బింబిసార సైన్ ఇన్ జనవరి టూ వీక్స్ తర్వాత విరూపాక్ష ఐ సైన్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఐ సైన్ బీమ్లా అండ్ బిమ్లా నాయక్ అండ్ సర్ అప్పుడు ఆలోచించా ఓ మై గాడ్ అంటే ఈ ఫిల్మ్ తో షీ ఇస్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ బట్ రిలీజ్ చూస్తే ఫస్ట్ బీమ్లా బీమ్లా నాయక్ రిలీజ్ అయింది థర్డ్ థర్డ్ ఐ సైన్ యా సో దెన్ బింబిసార అండ్ దెన్ షూటింగ్ అటు ఇటు ఆర్డర్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ అదే ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అవును ఏమో డెస్టినీ బట్ ఏదైనా హిట్ బ్లాక్ బస్టర్ అంతే కాదు ఒకసారి మీ కాళ్ళు నార్మలే కదా చాలా మంది గోల్డెన్ లెగ్ అంటున్నారు ఏం చేయించుకోలేదు కదా నో సీరియస్లీ మీరు ఏ సినిమా చేసినా సినిమా చేసిన నేను కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసిన అందుకు అప్పుడు ఇది ఇట్ విల్ బికమ్ మైట్ బికమ్ అ సక్సెస్ దాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆడియన్స్ క్లారిటీ దాట్ బికమ్స్ ఆన్ ది ఆడియన్స్ బికాస్ నాట్ ఐ ఫోర్ రిలీజెస్ రైట్ నో త్రీ విరపాక్ష విల్ బి మై ఫోర్త్ రిలీజ్ ఐ హ్ గాట్ అదర్ ఫిల్మ్స్ ఐ హ్ నాట్ డన్ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ సో so whatever i i've chosen yeah. i think i've chosen in yeah, i could i could judge what or you know as of now edi work out avutundi naake edi suit avutundi correct naake emi suit avutundi that is yeah anni in future i am not we will see we'll go with the flow. judgment ki mem claps kottali virupaksha will be very different yeah yeah బట్ ఓవరాల్ గా అయితే సినిమా మీద మాకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే స్టార్టింగ్ నుంచే పెరిగిపోయాయి బికాస్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ కొత్త జానర్ కొత్త ఇన్ ద సెన్స్ మేము చాలా రోజుల తర్వాత చూడబోతున్నది అండ్ మిక్స్ ఆఫ్ జానర్స్ కూడా చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ అఫ్ కోర్స్ సాయిధరం తేజ్ గారిని చాలా కాలం తర్వాత స్క్రీన్ పైన చూడబోతున్నాం అన్న ఒక హ్యాపీనెస్ ఒకటి We are very, very happy. Saidharam Tejgaru. I am not going to talk to you. I am not going to talk to you. I am going to talk to you. I am happy. I am happy. I am happy. I really enjoy that. మేము ఎవరైనా అడిగితే కూడా ఎవరి ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కువ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు అని అంటే ఫస్ట్ పేరు మీదే వస్తుంది కామెడీ టైమింగ్ మీతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఎప్పుడు ఆ ఫన్ ఉంటుంది అదంతా మాకు తెలుసు కదా వివర్ మిస్సింగ్ ఇన్ దట్ లిటిల్ గ్యాప్ అండ్ యువర్ బ్యాక్ మిస్ ద హోల్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మళ్ళీ రావడం మళ్ళీ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ సినిమాలో హీరో గురించి మాట్లాడుకుందాం మీరందరూ హీరో అంటున్నారు వాళ్ళిద్దరు <laughs> 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 అరే హీరోయిన్ పిలవండి అంటే ఆయన వచ్చేస్తారు హీరోయిన్ ఎక్కడ ఉందంటే హీరో పక్కనే ఉంది ఏంటండి ఆ కెమిస్ట్రీ ర్యాపో అది ఎలా స్టార్ట్ అయింటే ఆల్మోస్ట్ వెన్ ఎవర్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ షూటింగ్ ఎనీ ఫిల్మ్ సమ్ ఇఫ్ యూ సీ మెనీ మూవీస్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీస్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ వన్ క్యారెక్టర్స్ వన్ డిసిషన్ ద ఎంటైర్ నరేటివ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ విల్ బీ చేంజ్ అండ్ దట్ స్టోరీ మై టెంట్ హౌ కెన్ ఐ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు Uh, imagine ఒక మూవీలో దట్ వన్ బాయ్ ఇస్ గోయింగ్ బిహైండ్ ఐ మీన్ ప్రపోజింగ్ అ గర్ల్ అండ్ షీ ఈస్ కీపింగ్ నో 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 అండ్ అట్ ది ఎండ్ దే ఆర్ టుగెదర్ ఇమాజిన్ దట్ గర్ల్ సెట్ ఎస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్లో దట్ స్టోరీ ఈస్ ఓవర్ అది అయిపోయింది సో అలా నేను ఈ మూవీలో షూట్ చేసేప్పుడు కూడా ఐ బీ లైక్ ఆర్ఆర్ఎంపి నందిని ఇలా కేర్ చేస్తున్నాను 
మేబి ఆర్బిఎస్ లైక్ దాట్ నేను అది మేమే ఒక యునో నా అనాలిసిస్ నరేటివ్స్ అని క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ చేసి ఫర్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఐ క్రియేట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరీ అది రైటర్ ఇఫ్ దాట్ ఇఫ్ దే హియర్ నో దెల్ ఫెయింట్ బట్ ఐ హోప్ డెఫినెట్గా మీరు అందరూ ఏవైతే ఆ క్యారెక్టర్స్ గెటప్స్ అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో మేము వన్స్ సినిమా చూస్తే అవే కనిపిస్తాయి డెఫినెట్గా ఐ థింక్ దే యాక్చువల్లీ లివ్ దర్ క్యారెక్టర్స్ నేను ఐ ఎంజాయిడ్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ చాలా బాగా చేశారు అందరూ బాగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ లిమిటేషన్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు దే బిహేవ్ ద క్యారెక్టర్ లైక్ హౌ నందిని అండ్ సమృత్ యాక్చువల్లీ బిహేవ్ లైక్ నందిని షీ వాజ్ లివింగ్ ద క్యారెక్టర్ అంటే సినిమాలో ముగ్గురు చూపులు వేసుకోలేదండి అజయ్ అన్న సాయి సింధ్ గారు అండ్ సమృత్ చూపులు వేసుకోలే ఎందుకంటే దే వాంటెడ్ టు లివ్ ఇన్ క్యారెక్టర్ అంటే చెప్పులు వేసుకోరు ఓకే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే మై ఫస్ట్ షార్ట్ ఫోర్ విరపాక్ష వాజ్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ వన్ హౌస్ ఓకే సో ఐ ఎంట్రీ షార్ట్ లో ఐఎమ్ దట్ దట్స్ అ మూమెంట్ వెన్ ఐఎమ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ద ప్రిపరేషన్ వెన్ యూ కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా యూల్ గెట్ మచ్ మోర్ క్లారిటీ ఓకే ఓకే అప్పుడు ఆ క్లా ఫస్ట్ షార్ట్ అప్పుడు నాట్ నాట్ జస్ట్ టు మీ art properties or background movements everything mm. so like that we did uh, three or four takes for that one shot okay so first uh, what i did is i just walked normal I, there was a flat uh, chapel yeah. and i was walking i entered the house mm. then again edo change chesi we thought we'll try again so apudu again i we i uh, i i ran and uh, entered the house mm. then i thought then i saw a floor mat okay uh, you know outside the house oh. when uh, he, very natural very village type lo unna aka kobari mattala exactly ah, ah, so yeah. adi nenu chusa so i asked the director uh, sir can i remove the footwear mm. not just for this shot because nandini is used to the village ha huh. it's a in villages if you see every house will be like our house oh no edo pani katkuni ready ayi no nothing like that be, there will be some imagine it's a small village there will be some 50 families or 60 right. houses there right we will know everyone in that house mm. so i thought that that pace of you know nandini is not someone who will walk and enter a house ide oh. edo na this is my house any attitude lo appudu nenu that langa i put it inside oh, no. ah. and i removed the ch- chapel ah. and i entered and i the chapel tutchukoni ah, tutchukoni i entered the house oh, okay. so i got the meter of nandini character wow. so i continued with that so but appudu uh, everyone asked me especially director and cameraman it's going to be very tough because it is the first day mm. and it is set kabatti parledu manam we can remove the stones and everything oh, no. but we have to go outdoor arakkula shoot cheyali oh, no. you have to run through the whole village for that kodi donga tarana adi ivanni cheyali night lo cheyali are you okay because టాప్ షార్ట్ ఇవన్నీ పెడితే మేబీ మిడ్ షార్ట్ లో మేబీ యూ కెన్ చీట్ బై వేరింగ్ చెప్పులు బట్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కమిట్ యూనో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కమిటెడ్ యూ మైట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ సో అది చేసి సో నైంటీ నైన్ ఆర్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది షార్ట్స్ ఐ డిడ్ నాట్ వేర్ చెప్పులు ఏదో అప్పుడు అప్పుడు ఐ ఐ ఓన్లీ ఆస్ట్ కెన్ ఐ వేర్ ఐ కుడెంట్ to the film and mm. so particular ga choose it appudu vil chapel esukunara leda ani manaku teliyadu kaani teliyadu kaani but they actually did a very good job avunu avunu ante prathi okkalu they got involved into the scene ante vallu acting kaakunda they got involved they behave like the character wow they, so yeah, and everybody it, did, did a great job it got into us like i've seen some actors in our film mm. even it is a mid shot appudu uh, it's in not the, seen oh no. then it'll be it's okay mm. we'll do it without that was the level of in- involvement for yeah. every everybody actor, everybody wow. sai sen garu ajay garu ajay anna mm. sunil anna uh, aram anna brahma ji garu yeah. hero garu uh, uh, rajiv anna everybody got involved so much into the character yes. they have done a great job okkal kuda takku chesaru anti ledandi andar kandar they gave in their 100% yes super yeah. i think uh, as teju was saying this movie in theaters on the screen will cast a magic spell on the audience yeah. mm. like that i think the script and screenplay and the story cast a magic spell on all the actors me the jadu chesi jadu chesi we have to we believe we have to get we have to give the 100% money and uh, 
ఆఫ్ and uh, navin neni and all of them actually gave their best super yeah. the shamla garu character again like how i used to tease baramaji garu ah, ah. shamla garu's character is she's a tailor of the village avun oh, no. mm. okay mm. so if she is not there we will not have that good blouses okay so in one shot we had it was a simple montage okay ah. dialogues and it was a song montage lanti oka idi so what i did is I, I i have to give a packet to that's it simple one mm. i was like no 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 it's a narrative i added as you know you stitch it up telsa i said i got angry and threw that cover and i left urla unna okka gaan okka tailor nu anta maata antara it shows her in, her in, involvement into the film and aun aun a scene ki she has to give her 100% yeah. so she gave it her so I, i created my own that thing her own narrative i uh, my own narrative so right. she is passing her own story i have to give it the entity they said no no this is okay chepi i and the guy involved i pair character under and yeah super super సో మొత్తానికి ఇదంతా కూడా రేపు ఆన్ స్క్రీన్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మేమైతే కంప్లీట్ గా ఆ రుద్రవనంలోకి ఆ విరూపాక్ష ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాము ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ చేతపడి చేసి మరి నన్ను ఇక్కడికి రప్పించుకున్నందుకు